着，期盼着，跨越生活的山丘，那未知的路口，是否还能有梦的灿烂宇宙？从喧嚣到寂寞，花灯之下的失落，像城市的脉搏。痛得越多，却更多迷惑，猜来猜去也没有结果，越透彻越洒脱，最苦世界里的你我，找回自我，不过是和生命的契合，就像涓涓溪流在交错过，那又如？重逢在下个路口，横冲直撞，勇敢点燃青春的花火。越失落，越陷入沼泽。这首歌，唱最初的自我，迎着风努力奔向梦的尽头。什么恋爱呀？我看见看女的就烦。哟，这女的怎么招惹你了？现在干啥呢？我跟动物园呢，看狗熊表演。各位同学，今天呢，我给你们讲一下梦想与坚持。我曾经有一个梦想，我没有成功，可是一个人的出现却改变了我人生的命运。他说：“你知道为什么累吗？是因为你没有选对方向，你应该选择一个团队，加入到这个团队当中，让所有人的力量凝聚在一起。”我想了一夜，我下定决心，我加入到他这个团队当中，在不到一年的努力当中，我现在月薪十万啊！十万，真的？十万，十万。你们想不想有我这样的月薪？想。想不想有豪车？想。想不想有豪宅？想。那就加入到我们团队当中，成功，成功，成功！成功，成功，成功！好，现在我在你们当中，我要选出一批种子选手，把他培养成世界首富。这位女同学，请你站起来。知道我为什么选你吗？因为我在她的眼神中看到了希望，看到了坚定，看到了信任。只要你相信我，我一定会把你培养成。世界首富，谢谢老师，谢谢老师，骗子！哎，哎，这不回事吗？这不回事吗？你你，我今儿来就来拆穿你的。你你别听他的，别听他胡说。你们别被他骗了。我告诉你，你这可是诽谤。你干嘛呢？住手！住手！你是王康吗？我们接到举报，你涉嫌多起诈骗，跟我们走一趟吧。带走，走。还请大家放心，一会儿配合我做份笔录。对，跟我们台湾。这个消费呢？辉哥，你看一眼。你给我看。你知道你自己问题出在哪儿吗？你拍摄问问题的时候，想知道自己问的这个问题的答案吗？你不想，你甚至想都没想过，你想不想？我光老远看你，我都能猜到你当时的表情。你没有想过，你问的这个问题本身有什么含义，更没想过这个问题背后还有什么联系。那你跟那儿忙前忙后的拍什么呢？我再给你一次机会啊！一会儿你重新采一遍，素材带回公司，剪出一个你认为最好的成片，发给我。我要觉得可以，我就跟刘总申请，让你加入制作组
，要是要是不行，你就别每天满脸委屈、浑身牢骚的，啊。就这一次机会，我没工夫陪着你每天一遍遍的耗。戏过了，跟我走，包拿着。来来，干杯！走。嗯。你们刚看见没？要不是咱们手里有确凿证据，丫还想抵赖呢。你个死变态！真是，你是吧？值得庆祝的是啊，这哥们终于搬出三三六六了，咱们呀、啊、终于不用过辣眼睛的日子，可不是嘛，太讨厌了，嗯、腰上还挂两斤肥肉，时不时还露出来，<笑>恶心，神经病、啊！<笑>来来来来，丫头。我可跟你说啊，大事不好了，你哥得糖尿病了，这个病啊很难治的。说话呀，死丫头！他天天躺在床上玩游戏，不是喝可乐就是吃雪糕，饭菜不送到他嘴边都不吃，他不得糖尿病，谁得糖尿病啊？行，你就这样咒你哥是不是？啊，你是不是想我们都跟他一块儿死啊？我告诉你啊。哥这病要是治不好，我跟你爸都不活了。到时候你一个人自由自在，再也没人管你了。就当生了你这个白眼狼，就当我没有你这个闺女。要多少？啥？你刚才说啥？我说你这次要多少？那那一期治疗，怎么也得两万吧？这样了，我想办法。哎，行了行了行了，别喝了别喝了啊，差不多得了。没事没事。哎，小小，我跟你讲啊，我也遇见过这么一个男的，就跟你那个聂什么那个一样，哎一样。哎呀，尘封的往事扑面而来，让我跟你们娓娓道来。这男的吧，是个艺术家。音乐艺术家，有一天，他不知道突然抽什么风了，好几天不理我，那我就去跑去找他呀，结果他给自己锁琴房里了，我就在外面砸门呀砸门，我门都快给伢砸烂了，就是不给我开门，看都不看我一眼，那我怎么办？我只能在门外哭啊，哭了一晚上，我隐形眼镜都哭飞了，还是没我开门，还是没理我。你少喝点。这一晚上啊，我的哭声，他的琴声，交相辉映。后来，丫终于忍不住了，拿手机给我发了个信息，说：“你今天不在我的脑子里，改天吧。”笑什么笑笑笑？推他，是不是有病啊？他什么叫你今天不在我脑子里啊？我,我哭了整整一晚上，我。后来，后来，我想通了。哦，慢点，慢点，慢点。哎，不就一男的吗？是不是？我终于洗心革面。打算痛斩情丝了，丫又给我发了一封邮件，说
，送给你的歌。天凉了，去吃火锅吧。吃了吗？我去他大爷呀！去。我没吃过火锅呀，但后来我把那歌打开一听，写的真好，感动的我呀，哭的稀里哗啦的。大雨天里又屁颠屁颠给自己送上门吃火锅去了，你说我有点出息吗？啊，小小，我理解，我特能理解，我也是这样，是吧？嗯，都这样，都有这个过程。然后他说：“我脑子里有的时候放得下你，有的时候又放不下，你能理解吗？”我小鸡啄米似的点头，我能，我能，我能。从此我就陷入了他今天心里有我没我，得我自己掂量的模式。谁年轻的时候能躲得过艺术家呀？就是不是、啊？以后，咱把眼神擦亮点，好好看人，是男人多是是不是？哎，我那个大哥，现在估计是歇菜了，也写不出歌了。哎，那你那个大哥，好好的，坚持住。嗯嗯，不了不了。怎么了就不了不了？来来来来，再干一个干一个。就让往事随风去吧，随风吧。哟，真好。喂，我去你丫的！你还下狠手啊？你吓死老子！你干嘛找死啊你？你我找死？段超，我你。昨天我在家等了你一晚上电话，你人呢？吵架了？聊崩了？不是，你先脑袋这么点事儿上吧？能不能说点别的？不是我，我，你怎么了？你告诉我，你一大早上起来跟吃了炸药似的，怎么了？任务没完成没关系，哥们不怪你。他昨天没来，他没来，他没看上你、啊。哎，这样就来气一天，哎，弄那个鸡冠草，别别别，搞一梯子嘛，一天，搞一梯，让你搞别干了。陆总，那个资料我已经发到您邮箱了，然后这个是节目的样片。不好意思啊，我这两天，嗯，因为一些，嗯，私事，嗯，耽误了一下工作的进度，实在不好意思，对不起。我们决定做一期奥运的试播集，看看反响。那好啊，这方面我们有经验。没错，面对之下，确实给我们带来了一些经验和参考。嗯。但是它跟奥运比就是两个完全不同的节目。嗯，创业者既是性栏目，没有人会感兴趣，只能做竞赛类的真人秀。选秀节目。方案我已经报上去了，但是牵扯了很多东西，内容的多元化和复杂性都是我们以前的盲点。没问题，给我三天、两天。一天。你需要看的资料我都整理好了，就在二十九楼的资料室，抓紧时间吧。好。怎么了？啊、哦，没事，知道了。好。嗯、这都几天了还这样？哼，哎，对，老邓呢？去天津了，去两天。哦，对了，这两天啊，咱们还得派一个人跟一鹏。行，老规矩，你去了。行。哎，你
，能不能我去啊？你不是喜欢外拍吗？对啊。哎，对了，今天好像还有外拍任务呢。是啊，宋哲，宋哲，嘿，叫你呢。今天拍摄任务呢，你也没往群里发。哎，那什么，我我我来生理期了，有点不太舒服。行，那就你去吧。谢谢。什么小小？四台新闻总资讯。那边我们俩去。去什么呀？王鹏辉让我这么安排的，有什么你跟他说去。不是，一大早谁招惹你了？啊，那么好说。你们老大说了，资讯外拍的活儿都给滕小小去干。你们俩一人去三十层，一人去影城，有什么问题你们找老大说去。我就是个派活儿的。不是，陈哥，您您您别生气，我去我去，没事儿。一会儿闹着要外拍，一会儿又嫌累，真当公司是你们家开的。哎呦，出出出我脑袋，出我脑袋，没事。时间了，包印还在那儿晾着，我不想再等了啊！毕竟乐果也有人看过我的策划案，他们要想模仿出同类型的节目，也只是时间问题。我不想面具之下的事儿再发生一次，知道吗？坐，我不坐。听说你和陆芒正准备搞试播集，有什么事情你可以直接来找我，或者去找你的老上司。没必要在这里一肚子委屈，我能不委屈吗？我从带项目进公司开始就是光杆司令，美其名曰说是资源共享，可我到现在都没有拿到跟当初说的相匹配的人手和硬件设施。不是，我就不知道了，你们到底在等什么？反正我是不想等了啊！我要开始。优传媒在行业里的专业地位遥遥领先，公司既然决定你能够回来。公司就有公司的考量，我们也要遵循市场规律啊，不然何必去买一个不想做的项目进来呢？你们要搞试播集，陆芒已经递交了申请，厉总同意了，我也支持你们这么做。财务那边已经在走拨款流程了，很快你们的启动资金就会到位，但在正式开始之前，我需要看到一个可执行的方案。这个没问题。你是奥印项目的负责人，资金到账后由你一个人负责，希望你不要让厉总失望。小哥，今天外拍组的资讯，一、二、三、啊、四。标好号了，我都放这儿了。你你你你你放那儿呗，又又不是给我拍的。行，柠檬。哎呀，哎呀，啊！薛大姐，哎呦，正好，这都是你老大给你准备好的。啊，尝，看吧，嗯，那个我自己来就行。哎，姐，别谢，慢慢看啊。哎，这都都是给我准备的，都都都是。薛大姐，我点个咖啡，你喝吗？我也行。谢谢了，谢谢啊，没事儿。咋了，谢谢啊？没事儿，姐。谢
。姐，你你那有止疼药吗？没有啊。你咋了？你咋了？我止疼药吃完了。哦，不是，我我我肚子疼。你吃点甜圈啊。不用了，姐。不，不用了。那我给你倒杯热水去吧。哎，没事，姐，你别忙活。不用，没事，没事。姐，你真好。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢嘞，看看啊，谢谢啊，李哥。好，没事。沈莹，女孩外出拍摄的话，用这两个比较好，轻还不占地方。你要做人物拍摄的话，用这个；如果拍外景的话，就用这个。嗯，你是要出去练机器吗？要不然我帮你。我就想问问你，好些了吗？唉，压根儿没有时间悲伤。我现在啊，连呼吸都在赶时间。挺好的，忙成这样，也算是逃避失恋最好的办法了。是啊，失恋呀、啊，在申千面前根本不值一提。我算明白了，钱老板的活，那你好好忙吧。我不打扰你了啊。他呀，就查资料。我能负责提炼整理，活都让我一个人干了，他就坐享其成，平分结果。我看呀，这也就不是他自己的项目，他压根懒得上心。你说他要不着急回那个什么自媒号，完成他那个什么什么什么对赌，他连那个资料都懒得找，整个一资本。的距离吧，完了，恭喜你，百分百。地铁偶遇，缘分呐！完了，他肯定听见了。行了，姐，我没，我没心思跟你说了，拜拜，拜拜。上面这个呢，它也可以调到拍摄，或者是拍照，嗯，然后这边就开始录了，然后后面这两个也它就跟随了，自动跟随了。你来试试，好，来，你拍我试一下。嗯，你看，开始了吗？等一下，嗯，好，开始。你看，你看，能跟上吗？可以。是不是还挺稳定的？嗯。很稳，是吧？嗯，你看看回报，看看回报，看稳不稳？好，怎么弄？来，我来。啊，这个，这样。其实，如果你以后拍东西的话，可以来找我，我要有时间就能给你做摄影。
这样也能轻松一点。没事，我不累，我就是想多锻炼锻炼。有人帮你也是一种实力的象征。我的意思是，我可以帮你，也想帮你。虽然没有其他什么可以教你的了，嗯，但是我来公司时间比你长，经验比你丰富，我可以把这些慢慢都告诉你。这个公司啊，想要留下来不容易。但我希望你能留下来。其实，你刚进公司的时候，我就注意到你了。我喜欢你身上那股劲儿，其他人身上都没有，他们过得都太顺遂了。嗯，谢谢你啊，从来没有让你这么跟我说过。哎，没事儿，以后别怕麻烦，有事就来找我。我送你回家吧。不用，你不知道我住哪儿。我知道，很近的，没事，走吧。嗯，那我帮你收东西。没事，不用，我自己来就行。是啊，第一次送你车就掉链子。没事儿，那现在怎么办啊？那这样吧，我给你叫辆车，你先回去吧。别了，我陪你等等吧。不用了，都下雨了，你先回去吧。我给你叫辆车啊。别别叫了，你家前面就到了，要不我还是走回去吧。哎，我还是再陪你等一会儿吧。别陪我了，你走吧，你先走吧。啊，那那明天你还得上班呢。我没事，你先走吧。啊，我这儿也没伞。没事，我有我有头盔。啊，行，那你先带回去吧。那我回去吧。回去吧，快走吧。嗯，我走了啊，拜拜。拜拜。骑上我心爱的小摩托，水英，水英，你干嘛呢？我锻炼身体呢。有毛病吧？哎，你坐上来，我带你尬游回去。我不坐，我要走回去。那我尬游这陪你走回去。傻子，好玩吗？好玩。你把这个挡上，下雨了。你挡着。我不挡。等着我就看不见路了，来你呢，追我！如果这路上那还有什么宝贝玩？谢谢你的慷慨，知我自己活该。别好了，别好啊，耳朵疼，到点了，该回家睡觉去。你要走啊？拜拜，你走，我走啊！我，我这么多吃的没吃？我吃。你行了，别吃了，都胖成什么样了，还吃呢？还以为不知道，以为你怀孕了呢？那能找女朋友？啊，不是，不是，不是，不是，我那意思啊，我是说你，要不你减减肥是吧？你瘦了，那姑娘不就来了吗？姑娘，你说你。身轻如燕，潇洒帅气，不还是被风鸽子了吗？啊？不是，不是那个意思。我说这这这这这里面可能有误会啊！你要想，他是被车撞了，手机丢了，嗯、啊，被人打劫了。想什么呢？能有什么误会啊？那短信和电话都是有提醒的，我提前一天约的他。是吧？这都一天了也没见着人，那有什么误会？再说大家现在都是成年人了，做的决定也都是成年化了。哥们就是被人甩了，别说了。我跟你说，你你再打一电话试试，我给你打。
就电话上不能打的。我告诉你啊，橙子，这世界上最可悲的事情就是自欺欺人，知道吗？买点饮料先。打电话打什么电话？什么好打的？拿过来。哎呀，什么呀？动动了动了。喂。喂。喂。喂，啊，我段冲。段冲，真的对不起，我昨天出了点状况，把展会的事儿忘记一干二净了，真的对不起，真的。没事儿，没事儿，啊，那个展会的材料我都带好了，你要要的话，我给你带过去。不用，不用，不用，我都省约了，怎么还好意思让你送？你看你什么时候有时间，我自己去拿。行啊，明天，明天怎么样？嗯，成。明天咱们约个地方，我给你带过去。好，明天我请你吃饭。好，谢谢你啊。啊，王，王叔，段冲。你刚才是这样吗？你打电话之前不是挺厉害的吗？再说了，你这么些天跟我说的恋爱经验，都是吹的，是不是？哎，对，这个不重要，重要的是我帮了你这么大一个忙。嗯，你要怎么谢谢我？你牙肯定没憋好皮，直接说吧，要不然。嗯，潇潇有闺蜜，挺漂亮。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！吴总好，子枫。开始吧。通过刚才我对优传媒的中流砥柱们的观察，我突然明白了，你们公司为什么会投资 All In， 为什么会请我来。优传媒以往成型的节目，包括在项目孵化池当中的节目，都太保守，也都太类似。市场需要新鲜的血液，新鲜的血液。所以说，优传媒需要高端输出来展现多元化品质的竞争力。这个。才是我们首先要做的，这个才是我们必须要做的。下面呢，我就给大家展示一下。OK， 来，各位手都停一停。刘总开会去了，我来给大家简单的交代一下工作。朵儿，后期成片，尽快收尾，递上去。这周还是一样，每人准备两个选题方案。一个作为备选，思路都开拓一点，还有很多好的题材在等着你去挖掘。找一些劲爆的年轻的话题，这样符合流行，明白吗？明白。明白也不要一头扎进老节目里找灵感，嚼别人剩下的馒头，没意思。咱不是艺术人生，咱们最老的受众也是八五后。你们做那些打算给谁看呢？我说过很多次啊，要上网。世界都在互联网里，咱们优传媒是什么？是新媒体，明白吗？明白。明白吗？明白。咱们上个节目的项目奖金下来了。啊？奖金下来。咱们之所以能拿到奖金。沈英在先导片素材和选题方面的表现非常好，功不可没。所以奖金要平分，午饭后钱到账了我就转给你们。好，我说完了，接着忙吧。好嘞，好嘞。
，谢谢辉哥。傻云、啊，厉害了你、啊！厉害了啊！那个。这以后选题怎么办呀？要求越来越难了，要不咱们一起呗，就一起讨论讨论。你这块比我们俩都厉害。是啊，你看你进步这么多。我听说你现在周末都在公司加班不回家，你要不要这么拼啊？就是啊，搞得我俩压力好大呀。不过也难怪，沈一那么努力，怪不得辉哥呀之前逢人就骂，这次破天荒的表扬你。你说这种喜事儿，是不是请我们俩吃点好吃的？哦，好啊，那我现在去给你们买车。谢谢。嗯。哎呀，哎，你说这风水轮流转啊？看我说什么来着？大公司这种事儿都邪乎着呢，你就看着吧，以后呀，一天一个反转。哎，那公司成片儿不会也要挂他名吧？哎，不会了，你俩啊，别眼馋了啊。咱们先把手头的工作做好，好吧？别想那么多，加油！这一次投掘会是厉总的意思，他非常赞同吴总快速抢占市场的理念。吴总也为我们提供了多方面的考量和准备，但是决策权在每位管理层手中。按照公司传统，如果没什么问题的话，大家投票表决。辉哥，拿着奖金了，开心啊！嗯，继续努力。然后你手机里发了点东西，回去自己研究研究。有些素材，这次选题用得上。有想法呢，就尽快动笔。好的，辉哥。你在这儿干嘛呢？呃，我刚刚去银行办了点事儿。那你吃饭了吗？今天刚发工资，我想去外面庆祝一下。去外面吃去。不去了吧，我还有好多工作没做完呢。哎呀，走吧，公司饭菜哪那么几样，还挺贵的。嗯，不去了。好消息，我刚刚做了动员大会，现在大伙儿的工作热情高涨，他们现在找的选题啊，一个比一个强。红辉，这个先放着不说了啊，我有个很重要的事情要讲，把大家叫过来吧。哎，大伙儿停一停，都过来，过来，过来，过来。
有个坏消息啊，公司决定从这一期开始缩减《面具之下》的制作费。啊？嗯，对，你们没有听错，挪出来的资金呢，会分一部分给 All In 做试播。我刚刚去财务那儿算过了，从今天开始，我们的资金减半。减半？减半？我靠！凭什么呀？咱们已经播了那么多期了，咱们有毛病吧？喊什么呀？公司已经决定的事情，咱们配合不就完了吗？不是，那往后呢？他们播完那几期试播期之后呢，一直分担资金池，公司不该为新项目单独拨款吗？对呀，对呀。这算怎么回事啊？那，那我们的固定观众怎么办？流量丢失了，谁负责？有钱抓制作，没钱就抓内容嘛。所以从今天开始，你们所有人的选题一定要控制成本啊，要严格控制，知道了吗？我们没有失措的机会了。就算不要求数据再往上爬一点，至少咱们要保持流量，维持稳定。明天选题会，大家赶紧准备吧。飞哥，咱们刚刚开了那么久的会，定了几个项目，现在那几个项目预算都很高，咱怎么办呀？现在不知道跌跌撞撞的。